మిగిసిన సతీష్ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సినిమా వచ్చేస్తోంది ఇప్పటికే ఆల్రెడీ ప్రీమియర్లో సూపర్ హిట్ టాక్ వచ్చేస్తోంది రేపు రిలీజ్ కాబోతుంది సినిమా ఏంటి మీ పరిస్థితి అంత కూల్గా ఉన్నారా లేకపోతే ఏంటి మీ ఎక్స్ప్రెషన్లో అంటే మూవీ రిపోర్ట్స్ అయితే బాగున్నాయండి యుఎస్ ప్రీమియర్స్ కూడా అయిపోయినాయి రివ్యూస్ అన్ని బాగున్నాయి సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ చాలా బాగుంది అంటున్నారు బట్ ఇక్కడ రిలీజ్ అవ్వాలి కదా సో ఆ టెన్షన్ ఉందా మీకు అక్కడ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదండి వచ్చిన అంటే యుఎస్ ఆడియన్స్ మనం అందుకే ఇప్పుడు యుఎస్ ఆడియన్స్ కొన్ని సినిమాలు ఇక్కడ సూపర్ హిట్ అయిన సినిమాలు అక్కడ యుఎస్ ఆడియన్స్కి అంత నచ్చకపోవచ్చు అలాగే యుఎస్ ఆడియన్స్కి బాగా కలెక్ట్ చేసిన సినిమాలు కూడా ఇక్కడ కొంచెం ఉండవచ్చు బట్ ఏదైనా ముందు మన తెలుగు గడ్డ మీద ఈ సినిమా రిపోర్ట్ ఏంటనేది వస్తే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది సో ఒక మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ లో ఉన్నారు అయితే ఒక పక్క బాగుంది అంటున్నారు ఇంకొక పక్క వెయిట్ చేస్తున్నారు రిజల్ట్ కోసం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసేది మనమే బాగా రాసేమని తెలుసు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పేపర్ మనం బుక్ పెట్టేసుకుని కరెక్ట్ పాయింట్స్ రాసాము అన్నీ చెక్ చేస్తాము మనం కొన్ని మార్కులు వేసేసుకుంటాము దీనికి ఇన్ని వస్తాయి ఇన్ని వస్తాయి అని బట్ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి అన్న రోజు ముందు రోజు నైట్ నుంచి టెన్షన్ ఉంటుంది సో ఆ టెన్షన్ ఐ ఎమ్ వెరీ హ్యాపీ మీరు ఇంత టెన్షన్లో కూడా నాకు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ మీకే చెప్పాలి అంటే మమ్మల్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్తున్నందుకు అంతే అండి అంతే నేను ఏం చెప్పాలో కూడా నాకు తెలియట్లేదు యా మీరు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు సినిమాలు చేశారు కొన్ని సినిమాలు చేశారు చాలా గ్యాప్ తీసుకుని మళ్ళీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో డైరెక్షన్ వైపు వచ్చారు బేసిక్గా మీరు ఈ మధ్య అంటే ఆ సినిమాలకి ఈ సినిమాకి మధ్యలో ఉండే గ్యాప్లో కొన్ని సినిమాలకి మీరు బేసిక్గా రైటర్ కాబట్టి సూపర్ హిట్ ఫిలిమ్స్ లైక్ గబ్బర్ సింగ్ హరీష్ శంకర్ గారితో ట్రావెల్ చేస్తూ మీరు చేశారు మీ స్ట్రెంగ్త్ రైటింగా డిరెక్షనా మీరు ఏమనుకుంటారు స్ట్రెంగ్త్ రైటింగ్ అండి ఓకే స్ట్రెంగ్త్ రైటింగ్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మూవీ ఫస్ట్ చూసేది రైటరే చూస్తాడు ఎందుకంటే మనం ఊహించుకున్న క్యారెక్టర్స్ మనం మన ఫస్ట్ నేను ఒకటి విజువల్ చూడగలిగితేనే నేను రాస్తాను సో డెఫినెట్గా రైటర్ అనేది ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ సో డైరెక్షన్ సైడ్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం రాసింది మనమైతే బలంగా చెప్పగలుగుతాం ఆడియన్కి అనే దాంతో డైరెక్షన్ సైడ్ రావడం జరిగింది యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు నేను చేసిన మూవీస్ ఏవి పే చేయాల సో అందుకని ఒక గ్యాప్ వచ్చింది సో హరీష్ నాకు ఆటోగ్రాఫ్ సినిమాకి నేను రైటర్గా వర్క్ చేశాను హరీష్ శంకర్ ఆ సినిమాకి కో డైరెక్టర్ సో ఆ టైంలో ఇద్దరం బాగా కలిసి ట్రావెల్ చేస్తాం మా స్క్రిప్ట్ సైడ్ అంతా సో నాకు అప్పటి నుంచి తను చాలా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ సో ఏదైనా షేర్ చేసుకుంటాం సో అలా తనతో ఈ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు అది లేదనే నీకు రైటింగ్ సైడ్ నువ్వు స్ట్రాంగ్ కదా ఎందుకు గ్యాప్ మన సినిమాలు వర్క్ చేద్దామని ఇంకా అక్కడ నుంచి గబ్బర్ సింగ్ రామయ్య వస్తావయ్య సుబ్రహ్మణ్యం ఫర్సాయలు సో ఆ ట్రావెల్ మళ్ళీ బ్రాంచ్ చేసి చాలా మందికి మీ పేరు పరిచయం మీ ముఖ పరిచయం చాలా తక్కువ దానికి రీజన్ ఏంటి మీరు కావాలనే అంటే ఎవరికి కనిపించకుండా ఓన్లీ వర్క్ మాట్లాడాలి అని అనుకుంటారా ఎందుకో నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఇంటర్వ్యూలు అవి కొంచెం దూరం అండి ఓకే ఫస్ట్ నుంచి దూరం బేసిక్ ఏంటంటే సినిమా కూడా అంటే రైటర్గా ఎక్కువ సినిమాలు మూవీ వర్క్ చేశాను అంటే ఇప్పుడు మీకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అవ్వచ్చు ఇదంతా పెరిగినందువల్ల ఆల్ టెక్నీషియన్స్ కొంచెం జనాలకు బాగా తెలుస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు పిలిచి ఇంటర్వ్యూ చేసిన వల్ల నేను చాలా మందికి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు చాలా మందికి నేను తెలియదు బట్ ఫర్దర్గా తెలవచ్చు నేను బేసిక్గా రైటర్గా వర్క్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఎక్కువ ఫోకస్ ఆర్టిస్టులు డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ వీళ్ళ మీదే ఉంటుంది బ్యాక్ ఉన్న చీఫ్ టెక్నీషియన్స్ కెమెరామెన్స్ అవ్వచ్చు రైటర్స్ అవ్వచ్చు వీళ్ళకి అంటే ఇంటర్వ్యూస్ కానీ ఇవి బేసిక్గా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అంటే పిలిచి ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం కానీ వీళ్ళని ప్రమోషన్లో వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ చేయడం కానీ బేసిక్గా తక్కువ ఉంటుంది సో అలాగ మామూలుగా తక్కువ ఉండేది ప్లస్ నాకు కూడా ఎక్కువగా జనాల్లోకి వెళ్ళడం అనేది ఎందుకు ఫస్ట్ నుంచి అంత మన పని రాసుకున్నాం లేదా అంత ఫస్ట్ మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు ఈ రైటింగ్ సినిమా అనే దాంట్లోకి అడుగు పెట్టాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది బేసిక్గా నేను కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు కవితలు రాసా ఉండండి ఓకే ప్లస్ నేను హైదరాబాద్ ఈనాడులో ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసాను సో ఈనాడులో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అది మూవీస్ ఎక్కువ చూసాను ఫస్ట్ నుంచి సో కామన్గా సినిమాలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు చెప్పే కామన్ ఆట సినిమా అంటే పిచ్చి సినిమా సో అలా యాజ్ సినిమాలు అయితే చూసేవాళ్ళు సినిమాలో ఉన్న సీన్స్
ఆ డైలాగ్ కాకుండా ఈ డైలాగ్ ఉంటే బాగుంటుందని కొన్ని డైలాగ్స్ కింద రాసేవాడు లేదు నాకు అనిపించిన డైలాగ్స్ ఏదో రాసేవాడు అది ఒక ఫ్రెండ్కి చూపిస్తే బాగా రాసినావు కదా ట్రై చేయొచ్చు కదా సినిమాలో సో ఒక ఫ్రెండ్ ముప్పలేని శివ గారు కొత్త వాళ్ళని బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాడు ఆయన ఒక సినిమా అనౌన్స్ చేశారు లారెన్స్తో స్పీడ్ డాన్సర్ అని ఒకసారి వెళ్ళి కలు అని చెప్పి భానుశంకర్ అని అప్పుడు తను తాజ్మహల్కి అది వర్క్ చేశాను సో తను శివగారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు ముప్పలేని శివ గారి సో ఆయన ఏదో బయటకు వెళ్ళే హడావుళ్ళు అన్నారు నాకు అప్పటికి లెఫ్ట్ రైట్ ఏం తెలియదు సీనియర్ రాస్తారు కూడా తెలియదు ఎందుకంటే ఏ రైటర్ దగ్గర నేను పని చేయలేదు నేను మామూలుగానే రాసేసి తీసుకెళ్ళా అప్పుడు ఈనాళ్ళ పని చేశాను కదా డిటీపీలో తీసుకెళ్దాం అప్పటి కొత్త డిటీపీ సో తీసుకెళ్తే ఆయన చూసి కామెడీ ట్రాక్ ఓన్లీ కామెడీ ట్రాక్ రాసా నేను కామెడీ ట్రాక్ అనుకున్నానండి అంటే సరే ఇప్పుడైతే ఛాన్స్ లేదు సరే నేను చెప్తానండి అన్నారు సరే సార్ అంటే చెప్పగలవా ఫైవ్ మినిట్స్లో అసలు ఏమనుకుంటున్నావు అంటే చెప్తాను సార్ అని చెప్పారు ఆయనకి నచ్చింది బాగుంది ఫిలిం నగర్లో మా ఆఫీస్ ఉంది ఆఫీస్కి రా ఆఫీస్కి వెళ్ళాను వెళ్తే సరే కామెడీ అయినా అన్నీ రాస్తావా అన్నారు నిజానికి నాకు ఎప్పటికి ఏం తెలియదు రాయలేను అంటే పంపించేస్తారేమోనని లేదు సార్ రాస్తాను అంటే సరే అయితే నేను చెన్నై ఇక మద్రాస్ రికార్డింగ్కి వెళ్తున్నాము అని ఆయన స్పీడ్ డాన్సర్ కచ్ చెప్పారు చెప్పి ఇందులో నాకు కొన్ని కాలేజ్ సీన్స్ అవి కావాలి నువ్వు ఏదైనా ఆలోచించి పెట్టు అన్న సరే సార్ అన్న నేను ఇచ్చిన కామెడీ ట్రాక్ని ఆయన కూడా తీసుకెళ్ళారు ఫ్లైట్లో ఆయన చదువుకుని ఆయన నవ్వుకుని అంటే పక్కన ప్రొడ్యూసర్ ఏంటి నా నవ్వుతున్నారు అంటే లేదు ఎవరు కొత్త అడుతాను రైటరు సీన్స్ ఇచ్చాడు బాగున్నాయి అని చెప్పి ఈయన ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర చెప్పారు టీవీ ప్రసాద్ గారికి ఆయన బాగున్నాయి కదా ఈ సినిమాలు అని వాడచ్చు కదా మనం సో అలా ఆ సినిమాలో కామెడీ ట్రాక్తో నేను స్టార్ట్ చేశాను అండి ముప్పై నిమిషం గారి దగ్గర ఆ సినిమాకి సీన్స్ చెప్తే బాగా రాస్తున్నావు ఆ సినిమాకి మీ ఎంఎస్ నారాయణ గారు మెయిన్ రైటర్ ఓ సో ఆయన నేను రాశాను మెయిన్ రైటర్ ఆ సినిమాకి ఎంఎస్ నారాయణ గారు సో ఎంఎస్ నారాయణ గారు సీన్ రాసినప్పుడు వెళ్ళి పక్క నుంచి చూసేవాడు ఓహో యాక్షన్ పాట ఇట్ రాయాలి డైలాగ్ ఇట్ రాయాలి అని అప్పుడు తెలిసింది చేసి ఓకే అని ఆ సీన్కి నేను ఊరికి బయటకు వచ్చిన ఒక సీన్ ఒక డైలాగ్ నా వెర్షన్ రాసి మధ్యలో వెళ్ళి డైరెక్టర్ గారు చూపిస్తాను సార్ నేను రాసాను చూడండి సార్ ఆయన అలా ఒక నాలుగు చూసి బాగా రాస్తున్నావు సతీష్ సరే నీకు నెక్స్ట్ సినిమా ట్రాక్ ఇలా కాదు ఒక ఫుల్ సినిమాకి వర్క్ చేద్దాం కానీ ప్రియా ఓ ప్రియా ఓకే అబ్బాసు ఆ మూవీకి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా వర్క్ చేసే ఛాన్స్ ఇచ్చారు సో ఆ సినిమాకి ఒక వెర్షన్ సీన్స్ క్రియేట్ చేయడం అన్ని చేస్తాం దానికి రచనా సహకారం అని ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ మీద నా పేరు పడింది సో అది చూసి ఆ దాని కంటిన్యూషన్ శివగారికి రాజా మూవీ వచ్చి వెంకటేష్ గారు ఆ సినిమాకి వర్క్ చేసాం సో దానికి రచనా సహకారం సూపర్ గుడ్ లో రాజా వర్క్ చేసిన తర్వాత సూపర్ గుడ్ వాగడప్పారావు గారు బాగా రాస్తున్నావని నాగార్జున గారు నువ్వు వస్తావు అనే సినిమాకి డైలాగ్స్ రాయమంటే సో దానికి రచనా సహకారం ఈ మూడు మూవీస్ అయిపోయిన తర్వాత శివ గారు లేదు నేను సోలోగా నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తానని మా పెళ్లికి రండి అని జేడి చక్ర మూవీ ఆ సినిమాతో సోలో రైటింగ్ చేశారు సో ఆల్ క్రెడిట్ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నాను అంటే ముప్పులని షో గారు సో ఆయనే నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి అలా తీసుకొచ్చారు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆ తర్వాత రామానాయుడు గారిది హాయ్ మూవీ చేశాను ఆర్యన్ రాజేష్ గారు ఫస్ట్ మూవీ అదే టైంలో మాది ముప్పులని షో గారి డైరెక్షన్లో నీ ప్రేమకి అని ఒక మూవీ జరుగుతుంది వినీత్ అబ్బాసు ఆ సినిమాకి నేను రైటర్ సో నాయుడు గారికి నా వర్క్ నచ్చి రామనాయుడు గారు ఈవీవీ గారు హాయ్ సినిమా చేస్తుంది ఈవీవీ గారికి నన్ను పంపించారు సతీష్ బాగా రాస్తున్నాడు ఒకసారి చూడండి సో హాయ్కి నా వర్క్ నచ్చి ఈవీవీ గారు తొట్టి గ్యాంగ్ ఇమీడియట్గా తొట్టి గ్యాంగ్ పెట్టుకున్నాడు అక్కడి నుంచి సో రైటర్ గారు ఫస్ట్ తొట్టి గ్యాంగ్ ఒక బ్రేక్ అండి తొట్టి గ్యాంగ్ తర్వాత టూ థౌజండ్ త్రీ ఫిబ్రవరి కబడ్డీ 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 హిట్ డైలాగ్స్ వల్ల సినిమా ఆడింది అనేది పేరు వచ్చింది ఇంకా తర్వాత ట్రావెల్ నడుస్తుంది యాక్చువల్గా కామెడీ సీక్వెన్స్ రాయాలి కామెడీ ట్రాక్లో అంటే టైమింగ్లో రాయ టైమింగ్లో చెప్పడం ఎంత కష్టము రాయడం కూడా అంత అంత ఈజీ కాదు బేసిక్గా మీకు ఆ కామెడీతో మీరు స్టార్ట్ చేశారు మీకు ఎరిగింది బేసిక్గా అండ్ ఈవీవీ గారి సినిమాలు అంటే ఖచ్చితంగా కామెడీ అనేది మీకు ఏం టఫ్ అనిపించలేదు అంటే ఒక ఒక ఏమంటారు ఒక ట్రాక్ రాయడం వేరు సినిమాలో ఒక ఒక పోర్షన్ రాయడం వేరు కంప్లీట్ మూవీని మీరే రాయాలి అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో మీకు ఏం కష్టం అనిపించలేదు అనిపించలేదండి ఎందుకంటే నేను కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు జంజాల్ గారికి వంశీ గారికి వీరాభిమాన్ 
జంజాల్ గారి శ్రీవారి ప్రేమ లేక నుంచి మొదలు పెడితే ఆయన సినిమాలన్నీ రెగ్యులర్ గా చూస్తానే ఉండేవాళ్ళు ఇంకా వంశీ గారు లేడీస్ స్టైల్ అయితే నాకు కంటస్తా డైలాగ్స్ అప్పట్లో క్యాసెట్స్ వచ్చాయి డైలాగ్ క్యాసెట్స్ అమ్మేవారు సో ఆ క్యాసెట్ అరిగిపోయింది ఇంట్లో కాలేజ్ లో కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సరదాగా కూర్చుని ఉంటే రే సరదాగా లేడీస్ స్టైల్ డైలాగ్ చెప్పరా అంటే మొదలు పెడితే ఎండ్ వరకు మొత్తం డైలాగ్స్ చెప్పేవాడు సో అందుకే మీకు కబడ్డీ కబడ్డీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా చాలా మంది వంశీ గారి సినిమాలో ఉంది వంశీ గారి సినిమాలో డైలాగ్స్ లా ఉన్నాయి అంటారు కబడ్డీ కబడ్డీ ఇప్పటికి ఎందుకే ఎక్కడో తెలియకుండా అది ఉంది నాకు వంశీ గారు జంజాల్ గారు ఇద్దరు నాలో ఉన్నారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బాగుంటది సో మామూలుగా మాది తణుకు వెస్ట్ గోదావరి మీకు తెలుసు కదా గోదావరి వెటగారు ఎక్కువ ఉంటారు సో అది ఆటోమేటిక్ గా బ్లడ్ లో బాడీలో ఉంటది సో ఆ వెటగారం అది కామెడీ సైడ్ బాగా హెల్ప్ ఇంకొకటి